Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Decals sind meist das i-Tüpfelchen, was das Aussehen eines fertigen Modells angeht. Was es mit diesen Nassschiebebildern auf sich hat und wie man sie verarbeitet, das zeige ich euch in der heutigen Folge der Modellbauschule. Stellt euch mal ein Rennauto ohne Sponsoren, ein Flugzeug ohne Logo oder ein Militärfahrzeug ohne Hoheitsabzeichen vor. Die Aufzählung könnte man noch weiterziehen, aber ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Das Modell würde ohne diese Dinge irgendwie nackt wirken. Daher gibt es im Modellbau sogenannte Decals oder wie noch einige alte Hasen sagen, Nassschiebebilder. Das deutsche Wort nimmt dabei schon die Arbeitsweise mit diesem Medium vorweg, da man sie nass verarbeitet und meist aufs Modell schiebt. Aber dazu später mehr. Zuerst möchte ich euch erklären, warum es sich bei Decals um keine Aufkleber handelt. Handelsübliche Aufkleber oder Sticker findet man im Modellbau praktisch gar nicht. Ausnahmen bilden hier jetzt die easyclick bausätze von Revel oder ähnlichen Kits. Normale Aufkleber sind nämlich zu dick für unser Hobby und würden die fertigen Modelle oft noch Spielzeug aussehen lassen. Außerdem kann es passieren, dass der Kleber der Sticker mit den Jahren nachlässt und die Verzierungen fallen ab. Daher gibt es im Modellbau die Decals. Diese sind auf speziellem Papier gedruckt und weicht man sie jetzt in Wasser ein, dann lösen sie sich vom Trägerpapier und lassen sich so auf das Modell platzieren. Sobald sie dann wieder trocknen, dann sitzen sie relativ fest an Ort und Stelle. Aufgrund der fehlenden Klebeschicht, da sind sie auch dünner und liegen daher sehr eng an der Oberfläche. Das Ergebnis wirkt daher realistischer. Wie arbeitet man jetzt aber mit solchen Decals? Zuerst sieht man sich den Bogen, der dem Bausatz beiliegt, mal genauer an. Bei der Britsche, ja, da ist dieser jetzt nicht so groß, ne, der ist auch sehr übersichtlich. <lacht> da fehlt auch schon was, weil ich ein bisschen vorgearbeitet habe. Bei anderen Modellen, da kann das schon mal ein A4-Blatt oder mehr sein. Ne. Zeige ich da noch ein anderes Beispiel. Da ist ein bisschen mehr drauf. Ne. <lacht> Oft ist es auch so, dass sich mehrere Varianten eines Modells bauen lassen. Somit hat man auch Decals auf dem Bogen, die man gar nicht braucht. Bei solchen Bausätzen ist es natürlich besonders wichtig, die Bauanleitung und die eigenen Referenzbilder zu studieren. Decals kommen in der Regel eher am Ende der Bauphase zum Einsatz. Hier beim VW, da ist es ja so, dass alles lackiert ist und eigentlich schon montiert werden kann. Ich zeige euch das mal kurz. So schauen die Teile momentan aus. Also es ist jetzt nicht alles, aber der Großteil hängt da an diesen Spießen. Ne? Perfekt, also der Zeitpunkt jetzt, ne, um die Bildchen aufzutragen. In unserem Fall hier, da geht es um das VW-Logo und äh, diesen Schriftzug da am Heck. Bevor es aber losgeht, da muss der Untergrund stimmen. Decals haften nämlich am besten auf glatten Oberflächen. Das hilft auch, das gefürchtete Silbern zu vermeiden. Platziert man Decals nämlich auf einer rauen Oberfläche, wie zum Beispiel matter Farbe, da liegt es nicht ganz auf. Die Lufteinschlüsse darunter, die bewirken dann, dass die durchsichtigen Bereiche so einen silbernen Schimmer erhalten. Das verhindert man, indem man bei einer matten Lackierung die Stellen, wo diese Bildchen hinkommen, vorher mit Glanzlack bearbeitet. Das Grau, was ich da benutzt habe, das schaut jetzt auf dem Video oder generell, es schaut matt aus, es ist aber glatt. Ja, also es ist jetzt keine raue Oberfläche. Daher sollte das Silbern in meinem Fall keine Rolle spielen. So, jetzt wird es aber ernst. In der Bauanleitung oder auf einem Extrablatt, da sind die Decals meistens mit einer Nummer zum Finden. Wir haben da Nummer 3, dann schaut man da auf den Bogen, da haben wir auch Nummer 3. Dann weiß man, aha, das ist es. Es ist nicht immer so eindeutig wie da jetzt, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Jetzt schneidet man das benötigte Bild ein bisschen großzügiger aus, als was man es eigentlich braucht. So, schneiden wir weg da. Und dann legt man es ins Wasser. Das kommt auch noch weg. Oft liest man, dass es lauwarmes Wasser sein soll. 
Ich arbeite jedoch meistens mit kaltem Wasser, weil ja, wenn man länger arbeitet, dann wird es automatisch kalt. Das geht genauso gut. Man kann jetzt da eine Schüssel nehmen oder eine sogenannte Nasspalette. Diese haben einen Schwamm eingesetzt, auf dem man die Decals legen kann. Ich habe da so was ähnliches und darauf lege ich jetzt das VW-Logo. So. Und was passiert da jetzt? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ähm, auf jeden Fall hat sich jetzt das Trägerpapier mit Wasser voll gesaugt. Und das löst jetzt das Decal. Arbeitet ihr mit einer Schüssel, da müsst ihr aufpassen, dass ihr alles nicht äh, zu lange eingeweicht lasst. Löst sich das Trägerpapier nämlich ganz ab, dann schwimmt euch das Decal davon. Wie lange das jetzt dauert, bis sich alles vom Papier löst, das hängt immer ein bisschen vom Hersteller ab. Einige lösen sich rasch, andere die liegen schon mal zwei bis drei Minuten da im Wasserbad oder halt auf dem Schwamm. Als Vorbereitung, da jetzt beim Modell, da hilft mir schnell mein kleiner Freund. Mit dieser Sprayflasche, da ist übrigens nur Wasser drinnen, da kann ich die Modelloberfläche mit Wasser benetzen. Das hilft mir, dass ich das Decal nachher noch ein bisschen verschieben kann. So, jetzt schauen wir mal, ob sie das schon löst. Das, ja, ganz leicht. Ein bisschen müssen wir es noch einwirken lassen. So, bereiten wir da das mal vor. Ja. Da drauf. So. So. Jetzt einfach nur Wasser. So. Jawohl. So, bevor ich das jetzt ähm, da dran gebe, nur ein Tipp. Ich benutze da jetzt eine flache, stumpfe Pinzette. Ne? Ein Zahnstucher geht aber zum Weiterarbeiten auch. Nie solche ähm, Decals mit einer mit spitzen Gegenständen angreifen oder mit spitzen Gegenständen arbeiten. Die Gefahr, dass man so ein Decal beschädigt, ist extrem hoch. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt nehme ich das da mal, ja, so, und platziere das einmal grob dort, wo es hingehört. Ja, so ein schauen. Und jetzt schiebe ich das Ganze vorsichtig vom Trägerpapier. So. Dann ein bisschen korrigierender, dass es auch wirklich drauf sitzt. Aber ich glaube, das schaut gut aus. So. Hat man das jetzt platziert, dann nehme ich ein Wattestäbchen und mit dem Wattestäbchen drücke ich ganz vorsichtig das Wasser weg und das Decal an. Da braucht es aber ein bisschen Übung, damit man das Ganze nicht wieder verschiebt irgendwie. Stäbchen braucht man nicht. So. So. Das restliche Wasser, das wische ich da jetzt einfach mit dem Wattestäbchen weg. So, sitzt, passt und hält. Jetzt heißt es trocknen lassen. Bei mir sind es mindestens 24 Stunden. Hat man dann alle Decals aufgetragen, so wie bei diesem Teil eines anderen Modells, ne, das jetzt, die Seite, fertig, 
die andere Seite ist fertig. Dann kann man das Ganze noch mit Klarlack versiegeln. Eine Versiegelung hilft nämlich dabei, dass die Dickholz geschützt sind und oft verschwindet da äh, der Übergang zum Bauteil und äh, das Ganze schaut dann so aus, wie wenn das aufgemalt wäre. Hat man ein mattes Modell, wie es oft im Militärbereich vorkommt und vorher mit Glanzlack, wie ich sie erwähnt habe, die Stellen vorbereitet, da bleibt einem die Versiegelung mit matten Klarlack leider nicht erspart. Tja, und ob jetzt mit oder ohne Versiegelung hat man alle Teile mit Farbe und Decals versehen, dann ist es Zeit für die Endmontage. Diese erfolgt dann im nächsten und letzten Teil der Modellbauschule und da zeige ich euch dann, was ich mit den Chromteilen da gemacht habe. Bis dahin, da wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.